বন্ধুরা আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম যে মাতৃ মৃত্যু বলতে আমরা কি বুঝি এবং মাতৃ মৃত্যুর যে কারণ এবং এর ফলে সন্তানের উপর যে প্রভাব পড়ে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজকে ভিডিওতে আমরা দেখব যে শিশু মৃত্যুর যে কারণগুলো এই কারণগুলো সম্পর্কে প্রথমেই আসি দারিদ্র বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও কিন্তু দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করার কারণে একজন মা এবং তার শিশু যে সঠিক স্বাস্থ্য সেবা তাদের প্রাপ্য এই সঠিক স্বাস্থ্য সেবা কিন্তু তারা পাচ্ছে না যার কারণে গর্ভকালীন সময় মাতৃ মৃত্যুর হার যেমন বেশি হয়ে যাচ্ছে শিশু মৃত্যুর হারও কিন্তু একইভাবে বাড়ছে কিন্তু বাংলাদেশ শিশু মৃত্যু রাশি উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে এই কয়েক বছরে দুই সালের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ইউনিসেফের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে উনিশশো নব্বই সালে এ দেশে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে একশো উনপঞ্চাশ জন কততে প্রতি হাজারে এক হাজার জন মানুষে একশো প্রায় একশো পঞ্চাশ জন শিশু মৃত্যুর হার ছিল এবং দুই হাজার সালে এই সংখ্যাটি কমে দাঁড়িয়েছে উনসত্তর জনে এবং দুই সালে এই সংখ্যাটি আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে বাহান্ন জনে দুই হাজার সালে সংখ্যাটি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে তিরিশ জনে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে এই যে বিগত কয়েক বছরে উনিশশো সাল থেকে শুরু করে দুই সাল পর্যন্ত আমরা কিন্তু আমাদের শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছি এবার আমরা দেখি যে আমাদের পরের কারণটি কি বাল্যবিবাহ বাল্যবিবাহের কারণে একই সাথে যেরকম মাতৃ মৃত্যের হার বেড়ে যাচ্ছে সেইভাবে কিন্তু শিশু মৃত্যের হারও বেড়ে যায় কারণ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের যে জটিলতাগুলো হয় শিশুও কিন্তু একই জটিলতায় জটিলতার মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে শারীরিক জটিলতা আমরা দেখলাম ধাত্রীর হাতে সন্তান প্রসব অর্থাৎ একজন শিশু যখন তার মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে আসে তখন যে যে জিনিসগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেমন ডাক্তার এবং নার্স যে প্রিকশনসগুলো নিয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু একজন ধাত্রী নিতে পারেন না যার কারণে এরকম একটি ইনএক্সপিরিয়েন্সড মানুষ যখন একজন ধাত্রী যখন সন্তান প্রসব করাচ্ছেন তখন কিন্তু সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারেন না যার কারণে শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে বাল্যবিবাহের ফলে একজন মা সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টি এবং অসুস্থতার শিকার হতে পারে একজন মা যখন অপুষ্টি এবং অসুস্থতাতে ভোগেন তখন কিন্তু তার যে শিশু সে কিন্তু প্রয়োজনীয় পুষ্টি তার দুধের মাধ্যমে পান না যে কারণে মায়ের অপুষ্টি এবং অসুস্থতার কারণে কিন্তু শিশু মৃত্যের হারও বেড়ে যাচ্ছে মায়ের প্রসবোত্তর অসচেতনতা মা কিভাবে অসচেতন হবেন একজন মায়ের যদি যথাযথ শিক্ষা না থাকে তাহলে কিন্তু সন্তান প্রসবের পরে সন্তান লালন পালন করার সময় যে সচেতন সচেতনতামূলক যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা দরকার সেটি কিন্তু সে করতে পারবে না যার কারণে প্রসবোত্তর অসচেতনতার জন্য কিন্তু শিশু মৃত্যু হতে পারে হাম পোলিও যক্ষা ধনুষ টঙ্কার ডিপথেরিয়া এবং হুপিং কাশি এই যে হাম বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে শিশুদের হাম হয় লাল রঙের এক ধরনের গোটা পোলিও যথাযথ টিকা না দিলে পোলিও হতে পারে যক্ষা ঝনু ধনুষ্টঙ্কার ডিপথেরিয়া কিংবা হুপিং কাশি এই ধরনের রোগগুলোও কিন্তু শিশু মৃত্যুর কারণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব একজন শিশু জন্মের পর থেকে তার বড় হওয়া পর্যন্ত যে স্বাস্থ্য শিক্ষাগুলো দরকার সেই স্বাস্থ্য শিক্ষাগুলোর অভাবে কিন্তু সে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই এ আক্রান্ত হতে পারে যেটি কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ এরপরে আসে অশিক্ষা অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার অশিক্ষা অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের কারণে কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি যে একজন শিশুর একটা রোগ হলো সেই রোগের জন্য যথাযথ ঔষধ না দিয়ে আমরা কি করি পীর ফকিরের কাছে নিয়ে যাই তখন তারা কি করে তারা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাদের অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার বশবর্তী করে সেই শিশুটাকে এমন কিছু ব্যবস্থার মধ্যে ফেলে দেয় যে সে কিন্তু সেখান থেকে আর উঠতে পারে না যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে যেখানে তার ঔষধ দরকার সেখানে তাকে বিভিন্ন ধরনের ঝাড়ফুকের মাধ্যমে কিন্তু আরও দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে এটিও কিন্তু এই শিশু মৃত্যুর আরেকটি কারণ তাহলে আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমলেও সেটি কিন্তু একদম নিশ্চিন্ন হয়ে যায়নি শিশু মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি দারিদ্র বাল্যবিবাহ শারীরিক জটিলতা অপুষ্টি বা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব এই কারণগুলোই মুখ্য এবং এই কারণগুলো যদি আমরা আমাদের দেশে কমাতে পারি তাহলেই কিন্তু শিশু মৃত্যুর হারটাও আমরা একদম শূন্য করে ফেলতে পারবো তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা